On our website, na naszej stronie internetowej a of that I have written, jest wiele artykułów, które napisałem. And one article is my style of preaching. I jeden z tych artykułów nosi tytuł Mój Where styl głoszenia słowa. I've written a number of points that I've learned from the preaching style of Jesus. I tam wymieniam te punkty, które nauczyłem się od Jezusa, jego styl How głoszenia. He would speak in a way that even little children could understand. Jak on przemawiał tak, że nawet małe dzieci to rozumiały. That's the best way to preach. To najlepszy sposób do przemawiania. But I learned it from Jesus. Nauczyłem się tego od Jezusa. And here's something else I learned, Luke chapter 4. Jeszcze czegoś się nauczyłem, to jest w Łukasza czwartym rozdziale. When Jesus was in the house of Simon Peter, gdy Pan Jezus był w domu Szymona Piotra. Many people heard he was there. Wielu ludzi usłyszało, że on tam jest. And Luke 4, verse 40. I wiesz, 44 rozdziału mówi nam. You got to read carefully now. Uważnie czytajcie. When the sun was setting. Gdy słońce zachodziło. That means six or seven o'clock in the evening. Może szósta, siódma godzina wieczorem. All those who had sick with various diseases brought them to him. Wszyscy, którzy mieli u siebie chorych, złożonych różnymi chorobami, przyprowadzali ich do Niego. Nie wiem, ile setek ludzi tam mogło być. Jezus, widząc ten tłum chorych ludzi, mógł taką masową modlitwę odmówić. I byliby uzdrowieni taką masową modlitwą, z pewnością. But Jesus had such compassion. Ale Jezus miał takie współczucie. He felt that some of those poor people, some of those lepers, they need a personal touch. Wiedział, że niektórzy z tych chorych ludzi, niektórzy z tych trendowatych potrzebowali takiego osobistego dotknięcia. You know how today's preachers are; they don't like to meet people personally. Wiecie, jak to dzisiaj z niektórymi kaznodziejami jest. Oni nie chcą twarzą w twarz się z kimś spotkać. Oni są tacy wielcy, że oni tylko do wielkich tłumów głoszą. Ale Jezus taki nie był. I dzisiejsi kaznodzieje nie są tacy jak Jezus. Czytamy tutaj, że On kładł na każdego z nich ręce i uzdrawiał ich. He had that gift. Miał ten dar. We don't have that gift. Nie mamy tego daru. But we can at least meet with people individually. Ale przynajmniej możemy spotkać się z ludźmi indywidualnie i demons were coming out of him. I out of people. Demony wielu z nich wychodziły. But he would not allow them to speak. Ale on nie pozwalał im mówić. Because they knew that he was the Christ. Gdyż one wiedziały że jest Chrystusem. He was so different from today's people cast out demons. O, jakże on się różni od tych ludzi, którzy dzisiaj wypędzają you know, demony. Demons know that you are a man of God. Demony wiedzą, czy jesteś mężem Bożym. But you know, they must not allow them to speak. Ale nie pozwala im mówić. I find in casting out demons, some people just talk to the demons. Zauważyłem, że niektórzy wypędzacze demonów Ask rozmawiają so many, z demonami. So many questions. Zadają im wiele pytań. Cast them out. Wypędź je. Nie chcemy them. żadnego świadectwa od nich. And it must have taken a long time to finish all this. To musiało Jezusowi bardzo dużo czasu zająć, żeby z tym when, wszystkim się upomnieć. When did he go to bed? Maybe midnight. Kiedy on poszedł do łóżka? Może o północy. Next morning. Następnego ranka. You know, when a revival like this takes place anywhere. Kiedy takie przebudzenie gdziekolwiek ma miejsce. The sensible thing to do is stay and continue the revival. To rozsądnym byłoby po prostu pozostać tam i kontynuować to przebudzenie. That's what human reason says. Tak nasza ludzka mądrość podpowiada. The tree of knowledge of good and evil says, stay there. Drzewo poznania dobra i zła mówi, zostań tam. But Jesus went to the tree of life. Ale Jezus poszedł do drzewa życia. He went to the Father. Early morning he went Wcześniej to. rano poszedł do Ojca. Went to a lonely place. Udał się na pustkowie. What did he do? I co zrobił? Pray. Modlił się. Father, what do you want me to do? Ojcze, co chcesz, abym robił? Father said, go away. A ojciec mówi, the multitudes came to him and tried to keep him from going away. A tłumy szukały go i doszły do niego i zatrzymywały go, by nie odchodził od nich. He said, sorry, I've heard the Father before I hear all of you. Ale on powiedział, przykro mi, ale 
będę raczej słuchał Ojca so niż Was. Muszę głosić Królestwo Boże Because też w innych miejscach, gdyż na to zostałem przez Ojca posłany. Nie zależało mu na tym, żeby teraz stać się wielkim przebudzeniowym kaznodzieją i rozszerzać tam swoje, swoją służbę. Usłyszał Ojca. Even though it looks reasonable to stay here, I want you to go. Nawet jeśli wyglądało to rozsądnie, by tam pozostać, on wiedział, że ojciec chce, aby szedł. God's ways are not our ways. Boże drogi to nie nasze drogi. We must humble ourselves and recognize that. Musimy się uniżyć i uznać to. So often what we think is right is not God's way. Jakże często to, co uważamy za słuszne, nie jest Bożą wolą. Now I come back to Luke 10, 42. Wracam do Ewangelii Łukasza, drugiego rozdziału, przepraszam, dziesiąty rozdział i czterdziesty drugi wiersz. Jedna rzecz, siedzieć i słuchać Bożego Słowa. Co Bóg mówi do Ciebie? Pamiętam takiego jednego brata w Indiach, który nie pochodził z chrześcijańskiej rodziny. One of the greatest servants of God in India. Był jednym z największych sług Bożych w Indiach. He was also from a Sikh family like Sadhu Sundar Singh. Pochodził z rodziny Sikhów, tak jak you know, these people who have turbans. Ci, co tam noszą te turbany. And uh, he was converted the year Sadhu Sundar Singh died. On nawrócił się w roku, kiedy Sadhu Sundar Singh zmarł. His name was Bhakt Singh. Nazywał się? Bhakt Singh. Bhakt Singh. He was the greatest man of God I knew in India. Był największym mężem Bożym jakiego znałem w Indiach. And he said once. I raz powiedział. He said, I never read the Bible. I was so angry. I tore the Bible in my unconverted days. Kiedy nie byłem jeszcze wierzącym człowiekiem, nie czytałem Biblii, to ją rwałem na kawałki. When he was converted. Ale gdy się nawrócił. And he was filled with the Spirit. I został wypełniony duchem świętym. He started reading the Bible. Zaczął czytać pismo święte. And he said, when I read Genesis chapter one. I gdy mówi, przeczytałem pierwszy rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, doczytałem się tego, że Bóg powiedział i to się stało, i Bóg powiedział, i następnego dnia to, i Bóg powiedział, i Bóg powiedział, i Bóg powiedział. My chrześcijanie już tyle razy to czytaliśmy, że w ogóle nas to nie rusza. Ale on pochodził z niechrześcijańskiej rodziny te bałwany i te wszystkie sprawy. He read this, On to przeczytał. And he said, wow, the God of the Christians speaks. Mówi, wow, Bóg chrześcijan mówi. All my idols don't speak. I say so many things to them, but they don't reply. Ja tak dużo mówię do tych moich bożków, ale one nic do mnie nie mówią, one w ogóle nie odpowiadają. It's only me talking. To tylko ja do nich mówię. But the God of the Christians ale, Every day he's saying something. Ale Bóg chrześcijan codziennie coś mówi. And I said, wow, this is amazing how a non-Christian sees something in the Bible which I don't even see when I read it. Ja pomyślałem, to niesamowite. Ten człowiek, który pochodzi z niechrześcijańskiej rodziny, widzi coś, a, czego ja nigdy nie widziałem. Such a simple thing that every day God said something. That's the message in the first chapter of Genesis. Taka prosta sprawa w pierwszym rozdziale pierwszej księgi Mojżeszowej, że Bóg codziennie coś mówi. And because the earth listened. Something happened, something I dlatego, changed. że ziemia słuchała, coś się zmieniało, coś się działo. Finally, the earth became perfect. I w końcu ziemia stała so, się doskonała. I learned from that. Więc czegoś się z tego the nauczyłem. Most important thing every day is to hear God. Że najważniejszą rzeczą każdego dnia jest słuchać Boga. I wake up in the morning and say, I want to hear you, Lord. Budzę się rano i mówię, Panie, chcę ciebie słyszeć. Whatever I'm doing. Cokolwiek robię. Może biorę prysznic albo siedzę na toalecie i mówię, Panie, chcę Cię słyszeć. To najważniejsza rzecz każdego dnia. Co Ty mówisz do mnie, Panie? O, mogę mieć tyle pomysłów, co mam robić. Ale Ty wiesz, co i jak mam robić. Jesus sometimes would travel 80 kilometers to help one person. Czasami Jezus przemierzał 18 czy 80 kilometrów, aby pomóc jednej osobie. W Mateusza 15 rozdziale o tym czytamy. Jezus był w Galilei. 15, 21. He went outside Israel 
to the district of Tyre and Sidon. I wyszedł stamtąd, udał się Jezus w okolice Tyru i Sydonu. That was not Israel, that's outside. To nie był Izrael, to poza granicami. And I looked in a map once. I popatrzyłem raz na mapę. That's about 80 kilometers. To około 80 kilometrów. And why did he go? Po co on tam poszedł? He felt a prompting in his spirit, I must go. Odczuł takie, taki głos w sercu, że ma tam iść. Zawsze słuchał ojca. And when he went there, I gdy tam poszedł, with his disciples, ze swoimi uczniami, there was a Canaanite woman. Oto niewiasta kananejska. This is one of those, you know, all the Canaanites were supposed to be killed, but the Israelites did not kill all of them. Pamiętacie, wszyscy kananici mieli być zgładzeni, ale tam niektórzy przetrwali. To jedna z nich. He was a descendant of that. To była jedna z tych pozostałych niewymarłych kananitów. He was not an Israelite. Ona nie była Izraelitką. But she said, Lord, son of David. Please help my daughter's demon possessed. Ale ona przyszła do niego i mówiła: Zmiłuś się nade mną, panie, synu Dawida. Moja córka jest okrutnie dręczona przez demona. And he first tested her humility and faith. I najpierw on poddał testowi jej pokorę i wiarę. And she humbled herself. I ona uniżyła się. Lord, if I can't have the bread, just give me a crumb. Panie, jeśli nie mogę dostać chleba, to chociaż daj mi okruchy. She said, "Woman, your faith is great." Verse twenty-eight. I pan Jezus dwudziestym w ósmym wierszu mówi, Twoja And wiara jest wielka. I jej córka natychmiast została uleczona. Może jej córka znajdowała się nawet dwa kilometry dalej, ale gdy Jezus to powiedział, to demon odszedł od niej. Co później Jezus zrobił? Wiersz 29 mówi nam, że wrócił z powrotem. 80 kilometrów z powrotem. To, co, you know, czego się nauczyłem z tego, to, to, że muszę czytać Biblię stop, bardzo powoli, stop and think. zatrzymywać się i myśleć. 80 km, one way, 80 km w jedną stronę, 80 km w drugą no stronę. Chariot, Nie miał ani samochodu, ani powozu. Musiał iść pieszo. Pewnie zajęło mu to więcej niż jeden dzień, żeby dotrzeć tam i potem więcej niż jeden dzień, żeby wrócić. To help one person. Aby pomóc jednej osobie. When I saw that, kiedy to zobaczyłem, I said, Lord Jesus, make me like you. Panie Jezu, zrób mnie, uczyń mnie takim jak ty. I don't want to preach to great crowds. Nie chcę głosić do wielkich tłumów. I want to do your will. Chcę pełnić twoją wolę. If your will is I preach to 30,000, I'll preach to 30,000. Jeśli twoją wolą jest, abym głosił do 30 tysięcy, to będę głosił do 30 tysięcy. If your will is I speak to one person, I'll speak to one person. Ale jeśli twoją wolą jest, bym rozmawiał z jedną osobą, to będę rozmawiał z jedną osobą. Crowds or no crowds don't interest me anymore. Tłumy czy nie tłumy, to już mnie nie interesuje. To hear what God wants me to do. Ale słyszeć to, co Bóg do mnie mówi, abym robił. Tak jak czytaliśmy do Kolosan. Powiedz do Archipusa. Pilnuj się, abyś wypełnił tę służbę, która została Ci powierzona. Gdy zbliżamy się do końca naszego życia, powinniśmy być w stanie powiedzieć, jak Pan Jezus w Ewangelii Jana 17:4. To co Jezus powiedział pod koniec swojego życia. Ukończyłem pracę, którą mi zleciłeś. Dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, Ojcze, abym je wykonał. Nie pojechałem do Afryki, nie pojechałem do Chin, nie pojechałem do Indii, nie pojechałem do Europy, nie pojechałem do Ameryki, do Rosji. Właściwie to niewiele gdzieś wychodziłem poza to mały, mały obszar Izraela. Nie miałem nawet służby przez 10 lat, tylko 3,5 roku. Ale Ojcze, to cała praca, którą mi dałeś do zrobienia, ja ją wykonałem. I dlatego, Ojcze, jak mówi wiersz czwarty, uwielbiłem Cię na ziemi. Czy zrozumieliście, na czym polega chrześcijańska służba? Ona tak się różni od tej amerykańskiej służby, którą dzisiaj oglądamy. To jest naprawdę coś zupełnie innego. To jest duchowa służba. I jeśli go tak samo, to zobaczycie, że na końcu swojego życia możecie powiedzieć, że Bóg. 
Jeśli pójdziesz tą drogą, to u kresu swojego życia będziesz mógł, tak jak Jezus See, powiedzieć, uwielbiłem Cię Paul, Paul na ziemi. Timothy in Paweł 4. mógł tak powiedzieć w drugim liście do Tymoteusza, w czwartym Timothy 4, rozdziale, he says, verse 7, w wierszu siódmym. I fought a good fight, I finished my course, I've kept the faith. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. But you say, Paul, you wasted 30 years of your life as a Jew and fighting Christians. Moglibyśmy powiedzieć, Paweł, przecież ty straciłeś 30 lat swojego życia prześladując chrześcijan. 30 years of your life you fought against Christians and you were his enemy. 30 lat zmarnowałeś swojego życia walcząc z chrześcijanami, jak byli finish? twoimi przeciwnikami. Jak And możesz powiedzieć, że skończyłeś? 67 years old, you're dead. You're Teraz masz 67 lat i umierasz. How did you finish the ministry when you wasted 30 years? Of jak możesz powiedzieć, że ukończyłeś służbę powierzoną tobie, skoro 30 lat zmarnowałeś? Say God had mercy on me because I was blind. Paweł mówi, Bóg miał nade mną miłosierdzie, bo byłem ślepy. I Bóg dopuścił do tego. So we also, we may have many years of our life in foolishness. Może i my zmarnowaliśmy <coughs> dużą część naszego życia na głupocie. I also wasted some years in foolishness when I was ignorant. Ja też, gdy byłem jeszcze ignorantem, zmarnowałem But wiele lat swojego God życia. Has mercy on that. Ale Bóg miał nade mną łaskę. To, we don't have to condemn ourselves. Nie musimy siebie potępiać. But we can finish the ministry God has for us. Ale możemy zrealizować tą służbę, którą Bóg nam powierzył. Part of that ministry for Paul was lying in a jail many years. I częścią tej służby dla Pawła było przeleżenie I mean, iluś tam lat w więzieniu. God who sent an angel to deliver Peter from a jail couldn't he have sent an angel to deliver Paul from a jail? Bóg posłał swojego anioła, aby wyprowadził Piotra z więzienia. Czy nie mógł posłać anioła, aby wyprowadził Pawła? God's ways are not our ways. Boże drogi to nie nasze drogi. I read in Acts 16, Paul had a vision, a man saying, "Come to Macedonia and help us." W szesnastym rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy o tej wizji, którą Paweł miał jakiegoś człowieka z Macedonii, który mówił: "Przyjdź i pomóż nam." Macedonia is Philippi. Macedonia to tam ten region w Filipii. So, He went to Philippi. Więc Paweł udał się do Filipii. And when he goes to Philippi, i gdy dotarł do Filipii, the first thing that happens is locked up in jail. Pierwsza rzecz, która mu się przydarza, to zamykają go w ciupie. <laughs> Silas is with him. Silas jest z nim. Says, Paul, are you sure you got this vision? Paweł, to czy naprawdę miałeś tą wizję? <laughs> is this where God has sent us? <laughs> czy tutaj Bóg nas posłał do więzienia? Beaten in, in stocks. Zbili nas, zakuli nas w dyby. Yeah, this is the place. Tak, to jest to miejsce. It's almost as if God was saying. To tak jakby Bóg mówił. In the jail in Philippi, there's one needy man. W więzieniu w Filipi jest jeden człowiek w potrzebie. Who will volunteer to go to jail to save him? Kto na ochotnika chce iść do więzienia, aby go ratować? Paul says yes. Paweł mówi ja. Sure, Lord, send me anywhere. A nie poszli mi ciekolwiek. I want to bring people to Christ. Chcę prowadzić ludzi do Chrystusa. But Paul, you'll have to go to jail. Paweł, ale oh, znajdziesz sure. się w więzieniu. O, tak. I can save one soul, I'm willing to be beaten, jailed, Jak mam zratować jedną duszę, jestem okay. gotów być zbity. Paul, i... you're my man. God Paweł, God. jesteś moim człowiekiem. Dawaj. That jailer is converted. I ten strażnik więzienia się nawrócił. And his whole family was baptized that night. Cała jego rodzina jeszcze została ochrzczona tej nocy. And I have a feeling. I mam takie odczucie, że, jeden, że ten właśnie człowiek był jednym ze starszych w zborze w Filipii. I być może pierwsze spotkania były właśnie w jego domu. Boże drogi, to nie zawsze tak, jak my sobie to wyobrażamy. W liście do Filipian Paweł mówi, wielu rzymskich strażników się nawraca. Jak to się stało? Bóg mówi, są tam rzymscy żołnierze w potrzebie. Kto do nich pójdzie? Oni nie przyjdą na twoje nabożeństwa. Tylko możesz się z nimi spotkać w więzieniu. Kto tam pójdzie? Paweł mówi, ja jestem gotowy, Panie. Więc zamykają go. And since he was a high risk prisoner, a jako że był takim więźniem bardzo niebezpiecznym, they would chain him to a Roman soldier. Zakuwali go łańcuchem do rzymskiego żołnierza. For eight hours. Na osiem godzin. And while sitting there, Paul would say. I gdy tam tak siedzieli przy kuci, Paweł mówi do niego. Become friends with him. Zostańmy przyjaciółmi. So you know we're all sinners. Wiesz, że wszyscy jesteśmy grzesznikami. Start the gospel message. I zaczął tak głosić mu Ewangelię. And people can walk out of our meetings, but this man cannot walk away because he's. Ludzie mogą wyjść z naszych nabożeństw, ale ten człowiek nie miał jak się wyrwać. 
And in eight hours, this guy is converted. He, could you repeat that? In eight hours, he's converted. Not only converted, he has been established in the faith. He has solid się, Bible study for some hours. Nie tylko się nawraca, ale zostaje ugruntowany w wierze, bo przez osiem godzin miał studium biblijne. And they pray together. I potem modlą się razem. They praise the Lord, Paul. I'm so glad I got tied up with you. I mówi, chwała Panu, Paweł. Cieszę się, że do Ciebie mnie przykuli. Now my eight-hour shift is over. I have to Teraz go. Teraz moja y, zmiana się już kończy. Osiem godzin muszę już iść. The next man comes. Następny przychodzi. Paul starts again. <laughs> Paweł znowu zaczyna. <laughs> What a wonderful thing it is to be where God wants you to be. Cóż to za wspaniała rzecz być tam, gdzie Pan chce, żebyśmy byli. Not to try and push the boundaries of our ministry. Nie próbować samemu poszerzać God granice knows. naszej służby. Think of what a fantastic ministry Paul had. Popatrzcie jaką fantastyczną służbę miał Paweł. Jeden człowiek. If you take one man Paul out of early Christianity. Jeśli zabierzemy tego jednego człowieka Pawła z wczesnego chrześcijaństwa. Half our New Testament is gone. Pół testamentu nowego nam znika. So many churches are missing. Wiele kościołów brakuje. One man. Jeden człowiek. You know you can be that one man. Czy wiesz, że ty możesz być takim jednym człowiekiem? Any one of us. God has no respect for persons. Nas. Bóg nie ma względu na osobę. But he wants people who like Mary will listen to him and not on, go by their own reason. Ale on szuka takich ludzi jak Maria, którzy będą siedzieć u jego stóp i słuchać go, a nie kierować się własnym rozumem. I decided to do that many years ago. Ja też postanowiłem, że tak będę robił wiele lat temu. I said, Lord, I'm not going to go where everybody invites me. <laughs> Powiedziałem, Panie, ja nie pójdę wszędzie tam, gdzie mnie zapraszają. Run around here and there. Nie będę biegał tu i tam. I will not even go with the biggest group inviting me. Nie pójdę nawet do największej grupy, która mnie zaprasza. I remember once in India. Pamiętam raz w Indiach. This was 1983. W 1983. There was a big Pentecostal group that invited me to come to speak at their conference some 10,000 people. Wielka organizacja zielonoświątkowa, 10,000 ludzi na konferencji zaprosili mnie, żebym tam przyjechał i głosił. And at the same time one small church of about 30 people invited me to come. I w tym samym czasie zbór jakieś tam 30 and osób też mnie zaprosili, żebym do nich przyjechał i głosił. Time, so Dokładnie to był ten sam czas. And I prayed. I modliłem się. The Lord said go to that small group. I Pan powiedział, idź do tej małej grupy. Said, okay. Powiedziałem, ok. So I told the big conference, I'm sorry, I can't come. Napisałem do tych z wielkiej konferencji, przykro mi, ale nie przyjadę. And I went to the small group. I pojechałem do tej małej grupy. And there were people ready to hear the word. I tam byli ludzie, którzy byli gotowi, by słuchać and słowa. God started a new church there. I Bóg rozpoczął tam nowy and kościół. And from that church, many new churches started in that whole state in I the last 30 years. W ciągu ostatnich 30 lat Tamten zbór and, zapoczątkował wiele innych zborów w tamtym regionie. We have a conference there every year for 30 years. I od 30 lat mamy tam co roku konferencję. What I would have missed if I had just seen oh 10,000 people I must go there. Cóż bym zmarnował, gdybym pomyślał, a tam 10 tysięcy, to lecę tam. There are many instances I have experienced like this in India. I wiele razy czegoś takiego doświadczyłem w Indiach. One thing is needed. Jedna rzecz jest potrzebna. Mary has chosen that good part. Maria obrała tą dobrą część. Running around like Martha doing this, that, and the other for the Lord. Nie chodzi o to, żeby biegać jak Marta tu i tam coś dla Pana zrobić. Hearing. Ale słuchać. So the picture the Lord gave me in my mind was. Więc obraz, który Bóg dał mi w moim umyśle jest taki. This is a huge fruit garden that our Master has. Że nasz Pan ma taki wielki owocowy ogród. And He wants me to go and pick up all the ripe fruit. I on chce, abym szedł i zrywał te dojrzałe owoce. A wyobraźmy sobie, że ja powiem, chcę zrobić coś dla Pana. I siądę pod drzewem. I czekam przez pięć lat, żeby owoce spadły. I wtedy pozbieram i pójdę. Wtedy idę pod inne drzewo. I zamiast robić to, idę do Pana. Lord, where do you want me to go? Panie, gdzie chcę, żebym poszedł? The Lord says, go to that tree. Pan mówi, idź do tamtego drzewa. So I go there. Idę tam. The fruit is ready to fall. I owoce już są gotowe, by spadać. In five minutes, I've got my basket full. Pięć minut i mam pełen kosz. I don't waste five years. Nie tracę pięć so lat. I go to the master and say, here it is. Idę do pana i mówię, proszę, where shall I go next? Gdzie mam iść Now dalej? Now go over there. Idź teraz tam. And the fruit is all ready to fall. I znowu owoce są już gotowe, by spaść. 
It's much better to listen to the master. Dużo lepiej słuchać pana. In the uh, Luke in 1 Corinthians 4. W pierwszym liście do Koryntian w czwartym rozdziale. Verse which says in 2 verse 2. Wiersz drugi mówi tak. A steward must be found trustworthy. A od szafarzy tego się właśnie wymaga, żeby każdy okazał się wierny. A in the Bible. Jest takie tłumaczenie w języku angielskim, które się nazywa Living And Bible. That paraphrase reads this verse like this. Tam jest taka parafraza, która w ten sposób to przedstawia. The most important thing about a servant Najważniejszą kwestią w życiu sługi jest, że on robi tylko to, co jego master mówi mu do jest, aby czynił dokładnie to, czego jego Pan od niego oczekuje. So, that's what I've tried to do. Więc tego staram się trzymać. Ludzie zdają też to pytanie, w jaki sposób słyszysz ten Boży głos? Well, it's like this. Otóż to się tak I mean, odbywa. Jakby za tą ścianą siedziało dziesięć kobiet i rozmawiało, you can pick out Your mother's voice very easily. Mógłbyś rozpoznać głos twojej matki bardzo łatwo, jeśli by tam była. Albo voice. jeśli wiele lat jesteś żonaty, to swojej żony głos mógłby się rozpoznać. I can't make out. Ale ja nie odróżnię go. Ja słyszę tam 10-15 głosów, ale który jest który. How do you recognize that voice which I cannot recognize? Jakże ty możesz rozpoznać ten głos, którego ja nie mogę Because rozpoznać? You've heard it so often. Bo już tak często go słyszałeś. I remember once uh, there was some sick person in the US. Kiedyś była pewna chora osoba w Stanach Zjednoczonych. He had been listening to my messages. On słuchał moich kazań. Somebody else told me why his wife is sick, brother Zach, why don't you call him? Ktoś mi powiedział, że jego żona jest chora, bracie Zach, zadzwoń do niego. I didn't even know who he was, but nie wiedziałem, kim on był, ale ktoś dał mi numer telefonu, więc pomyślałem, zadzwoni i pomodlę się o nią. Podniosłem słuchawkę i mówię, czy mógłbym rozmawiać z taką a taką osobą. A on mówi, cześć, bracie Zak. A ja mówię, a, a skąd ty mnie znasz? O, ja słyszałem twój głos już tyle razy, od razu cię rozpoznałem. I learned something from that. A co, coś mnie to nauczyło. That's how we recognize God's voice. W taki sposób rozpoznajemy Boży głos. Jeśli słuchamy i słuchamy i słuchamy go, to rozpoznajemy jego głos. And how do I keep on hearing it? A w jaki sposób mogę wciąż go słyszeć? First of all, through the Bible. Przede wszystkim przez Biblię. This is definitely God's voice. To jest zdecydowanie Boży so when głos. I'm taking a decision, I hear so many voices in my heart. Kiedy mam podjąć jakąś decyzję, to słyszę różne głosy w moim my sercu. Reason, Mój umysł, my fleshly desires, moje cielesne pragnienia, the devil, diabeł, the advice of others, rady innych and God's voice. i Boży głos. Which is God's voice? Który to Boży głos? Which is your mother's voice there? Który to głos Twojej matki tam? If I read God's word, Jeśli czytam Boże and Słowo everything God tells me, i wszystko, co Bóg do mnie mówi, I say, Lord, I do it. i mówię, Panie, chcę to czynić. Help me. Pomóż I'm mi. Obey. Będę posłuszny. Over a period of time, po pewnym czasie I begin to understand God's ways. zaczynam rozumieć Boże drogi. And i can recognize his, his way and his voice. I mogę rozróżnić jego drogi i jego głos. When I think of a course of action, kiedy mam podjąć jakieś działanie, either I have a little disturbance in my heart or a peace in my heart. Albo mam jakiś taki niepokój w sercu, albo mam pokój. That's how I know. W taki sposób It says in Romans 8. W liście do Rzymian w ósmym rozdziale i szóstym wierszu. Romans 8:6. Rzymian 8:6. The mind of the spirit is a zamysł ducha to pokój. The mind of the set on the spirit is peace. Umysł, który jest w duchu, to pokój. If the Holy, if it's the Holy Spirit's voice speaking to me, I have peace about it. Kiedy duch Boży przemawia do mnie, to przynosi pokój. All the other directions I think of. Wszystkie inne możliwości, jakiś taki niepokój mam. Nawet gdy młodzi ludzie myślą o małżeństwie. Ja mówię, dowiedzcie się wszystkiego, co możecie na temat tej drugiej osoby. Rozmawiajcie z nią. Ale ostatecznie upewnijcie się, że macie pokój w sercu. Wtedy możecie That's podejmować I, kolejne kroki. W ta, ja w taki sposób said, Lord, zdecydowałem się na moją żonę. Powiedziałem, Panie, chcę czekać na Ciebie. 
and over a period of time i po pewnym okresie czasu przyszedł pokój that is how we know what is god's mind w taki sposób rozpoznajemy bożą wolę and in the early days we may make a few small mistakes i na początku możemy popełniać jakieś błędy they may not be serious god sees our sincerity ale jeśli bóg widzi naszą szczerość to nie pozwoli żeby to były wielkie błędy i have to be free from certain things i muszę być wolny od pewnych rzeczy. Nie mogę jednocześnie służyć Bogu i mamonie. Więc jeśli mój umysł jest skierowany na pieniądze, no to nie, nie usłyszę Bożego głosu. Łukasza 16, 13. Nie możesz służyć Bogu i mamonie. Drugi, druga sprawa to list do Galacjan. Galatians 1:10. Jeśli chcę się podobać ludziom, nie mogę być sługą Chrystusa. Więc są te dwie sprawy, w których muszę zachować szczególną ostrożność. Nie szukam jakiegoś zysku finansowego i nie staram się podobać ludziom. Romans 15:3 says. A Rzymian 15:3 mówi. Christ never pleased himself że Chrystus nie miał upodobania w sobie samym. To trzecia rzecz. Nie szukam własnego zadowolenia, własnej wygody. Gdyż jeśli w tych trzech sferach szukam czegoś innego, to zniekształci moje zrozumienie Bożej woli. Pozwólcie, że posłużę się przykładem. In the olden days, 150 years ago, z jakieś 150 lat temu, every ship had a magnetic compass. Każda łódź, każdy statek miał taki magnetyczny kompas. And that compass showed them the magnetic north. I ten kompas wskazywał im północ. And the magnetic north was nearly the same as the true north. I ten magnetyczna, ta magnetyczna północ jest niemal taka so jak prawdziwa geograficzna północ. Direction. Więc on wskazywał kierunek, But if kept a that, ale jeśli ktoś by trzymał magnes pod spodem, pod tym kompasem, will show north to, in some other to ta igła przesunęłaby się w innym kierunku i wskazywałaby, że północ jest so gdzieś indziej. You had to make sure that no Więc trzeba compass. się było upewnić, że nie ma żadnego magnetycznego materiału so pod kompasem. Like a więc tak samo, jak tutaj mam trochę miłości pieniędzy, to, to igła będzie w, nie w tą stronę, co trzeba pokazywała. Men, jak będę chciał podobać się ludziom, to igła w drugą stronę. Men, albo się boję ludzi, to igła będzie gdzieś tam przesuwała się. Comfort, albo gdy szukam własnej przyjemności, to kolejny magnetyczny so, element, so który people, będzie prze, przesuwał tą igłę. They get, they think going the true north, it's not north at all. A więc wielu ludzi patrzą tą igłę i myślą, że jadą na północ, Because ale to w ogóle nie północ. Other magnets, tam są jakieś inne magnesy, które sprawiają, że ten ta igła się przestawia w innych kierunkach. A więc musimy się oczyszczać. Panie, nie chcę szukać własnych przyjemności. Nie chcę podobać się ludziom. I nie chcę szukać pieniędzy. Powiedz mi, jaka jest Twoja wola. I krok po kroku staje się to coraz jaśniejsze. I czasami I have not heard him clearly. Bóg widzi, że nie usłyszał mnie zbyt wyraźnie. I'm thinking of going in a certain direction and that is not his will. I ja chcę iść w jakimś kierunku, ale to nie jest jego wola. Because my mind is not perfect. Bo moja mój umysł nie jest doskonały. And the Lord sees I'm making a mistake now. I pan widzi, że zaczynam robić błąd. But he knows I really want his will. Ale on wie, że ja naprawdę chcę jego wolę. He knows that there's a standard prayer that is in my heart always on wie że ciągle w moim sercu jest ta sama modlitwa whether i prayed or not it is in my heart czy ja ją wymówiłem czy nie ona jest w moim sercu lord if something is not your will close the door that i can't go there panie jeśli coś nie jest twoją wolą zamknij drzwi abym tam nie poszedł that's my protection to jest moja ochrona that god can do something and close the door Bóg może zrobić coś, by zamknąć te drzwi. Maybe I don't get a visa. Może nie dostanę wizy. Or maybe I fall sick. Albo się rozchoruję. It's amazing. To niesamowite. If you are sincerely seeking through God's will, jeśli szczerze szukasz it's Bożej woli, amazing what God can do to for niesamowite, you. co Bóg może zrobić z tobą. Give me one example. Jeden przykład. Acts of the Apostles, chapter 16. Dzieje apostolskie, 16 rozdział. I think I'll stop after this. Myślę, że już have, muszę skończyć po tym. Break. I zrobimy przerwę. Acts 16. Dzieje 16. It says here that Paul, Czytamy tutaj, że Paweł 
Wiersz szósty mówi nam, że gdy przechodzili przez krainę frygijską i galacką, Duch Święty przeszkodził w głoszeniu Słowa Bożego w Azji. Paweł mówi, pójdę głosić Słowo Boże w Azji. Mam takie, taki ciężar na sercu, aby to czynić. Nie szukał pieniędzy. Nie chciał się przypodobać ludziom. Nie szukał własnych wygód. With a sincere desire to spread the gospel. Miał szczere pragnienie, by rozprowadzać, roz, rozgłosić Ewangelię tam. As he was passing through Galatia, I gdy przechodził przez Galację, the Holy Spirit said, no. Duch Święty powiedział, nie. Can't go there. Nie możesz tam iść. Now the question is, how did the Holy Spirit speak to Paul? W jaki sposób Duch Święty przemówił do Pawła? It was not a voice from heaven. To nie był głos z nieba. That was later on when he was going to Philippi, there was a voice from heaven. Później, jak szedł do Filipi, tam był głos z nieba. That is one way God speaks. To jeden ze sposobów, w jaki God Bóg przemawia. God has spoken to me sometimes in a dream. Bóg czasami przemówił do mnie w snach. But here, ale tutaj, that was not the way. To nie w taki sposób się odbyło. You know how the Holy Spirit stopped? Wiecie, jaki sposób Duch Święty go zatrzymał? By making him sick. Sprowadzając na niego chorobę. That's how it says the Holy Spirit stopped him. W taki sposób Bóg go zatrzymał. He was in Galatia. Był w Galacji. Now you turn to Galatians. No to otwórzcie list do Galacjan. And see what Paul says. I zobaczcie co Paweł mówi. Galatians 4. Galacjan 4. And verse 13. Wiersz 13. You know that it was because of a bodily illness that I preached the gospel to you the first time. Wiecie przecież, że z powodu choroby ciała zwiastowałem wam za pierwszym razem Ewangelię. So, he says, I did not plan to be in Galatia, but I came there and I got sick. Mówi, nie planowałem zostać w Galacji, ale tam się rozchorowałem i z tego powodu. I was only planning to pass through Galatia and go to Asia. Miałem tylko przejść przez Galację i do Azji się wybierałem. But the Holy Spirit stopped me. Ale Duch Święty mnie zatrzymał. Jak? By sickness. Przez chorobę. And this sickness was such a trial to you, verse 14, in my bodily condition. I Paweł dalej kontynuuje w czternastym i chociaż stan mój And cielesny wystawił was na próbę, to jednak nie wzgardziliście mną, that ani nie plunęliście na mnie. To był jakiś taki rodzaj choroby, który był widoczny w Pawle. To była jakaś taka choroba, która mogła sprawić, że w naturalny sposób by nim wzgardzili, napluliby na niego. Ale mówi, przyjęliście mnie jak anioła Bożego. I nie tylko to. Wiersz 15 mówi, gdyby to było możliwe, to wyłupilibyście sobie oczy i mnie oddali. So maybe it was some problem in his eyes that everybody could see. Być może jakiś problem z oczami, że nie widział za dobrze. Eye infection or something. Jakaś infekcja oczu czy coś w tym stylu. That you know people have an internal sickness that you don't load them, but if the eye is always dripping, it you can load. Może jak mu coś ciekło z tych oczu i było to takie obrzydliwe, no to wtedy wiecie taką drazę do niego budziło. He said you would have plucked out your eyes and given them to him. That's how much you love him. Tak mnie pokochaliście, że sami byście byli gotowi wyrwać sobie oczy i dać mi. Amazing ways by which God stops His servant to build. Niesamowite, w jaki sposób Bóg potrafi zatrzymać swojego sługa, aby tam zaszczepić Kościół w regionie Galacji. Więc jeżeli ktoś was zapyta, w jaki sposób powstały zbory Galacji, Paweł tam nie planował się udać. Chciał do Azji. Duch Święty go zatrzymał w Galacji przez chorobę. Czy chory może głosić Ewangelię? Pamiętam, że kiedyś wybierałem się do jednego z arabskich krajów nad Zatoką, Bahrain. Jeden z naszych braci tam pojechał, by tam pracować, więc jechałem do niego, do sąsiedniego kraju, Dubaju, gdzie mieliśmy mały zbór. I just thought I'd go two days to encourage this brother in Bahrain. I pomyślałem, udam się do Bahrain, chociaż na dwa dni, żeby zachęcić tego brata. And from there, I'd go to another place. I stamtąd udam się do innego miejsca. But when I went to Bahrain, ale gdy udam się do Bahrain, and I had to apply for a visa to go to the other place. I poprosiłem tam o wizę do tego kolejnego miejsca. They said this is a Muslim holiday time. The offices are all closed for the next five days. Powiedzieli, to jest muzułmańskie święto i wszystkie biura zamknięte są przez pięć dni. They had long holidays at that time. Mieli długie święto wtedy. I was stuck in Bahrain. Utknąłem w Bahrain. Five days. Na pięć dni. So 
Więc mówię, nie chcesz zmarnować tego czasu. Mówię, jak ktoś zainteresowany, to zaproście i zrobimy spotkanie. I jako, że było to święto muzułmańskie, wszyscy mieli czas i mogli na cały dzień przyjść. I cały dzień mieliśmy spotkania. I na końcu tego tam kościół został zrodzony. I do dzisiaj trwa w Panu. Jakieś 78 osób jest w tym zborze. Ja tego nie planowałem. Czy to choroba, czy nie dadzą Ci wizy, Bóg Cię może zatrzymać. Jeśli widzi w Twoim sercu, że chcesz tylko pełnić Jego wolę, to niesamowite, co Bóg potrafi uczynić. A więc słyszymy Boży głos czasami przez inną osobę. Przez okoliczności, zamknięte drzwi. Przez świadectwo Ducha Świętego w nas. I przez radę pobożnych ludzi. Nie mogę tego przyjąć jako coś ostatecznego. Mówię, posłuchaj rady pobożnych ludzi, ale ostatecznie kieruj się tym pokojem w sercu. Nawet gdy ludzie przychodzą do mnie po poradę, mówię do nich, dam wam radę, ale nie róbcie tego, co wam radzę, dopóki nie przynieście tego przed Boga. I powiecie, Panie, brat Zak tak powiedział, czy to jest Twoja wola dla mnie? Jeśli nie masz pokoju w tej sprawie, nie rób tego. Ja nie się nie obrażę. Ja nie jestem Bogiem. Musisz mieć kontakt z Chrystusem. Ja nie jestem Chrystusem. Ja tylko jak signpost, że Jezus jest tam. Ja jestem jak ten znak drogowy, który mówi, Jezus jest tam. Nie stój przy znaku. Idź tam. To mówię każdej osobie. Nawet jeśli jesteś młodym wierzącym. Mogę dać Ci radę. Czasami mówię do nich. To jest wiara, jaką ja mam i to bym zrobił w Twojej sytuacji. Ale Ty jesteś młodszy, może nie masz takiej wiary, żeby to zrobić. Więc żyj na poziomie Twojej wiary. Wiara to jest jak pieniądze. Niektórzy ludzie mają dużo pieniędzy i mogą wielki dom wynająć. A drugi ma mało pieniędzy, więc mały domek wynajmuje. I wiara jest taka sama. Nie mów ludziom, żeby żyli twoją wiarą. Bo to tak, jakbyś ludziom powiedział, żeby wynajęli taki wielki dom, jaki ty możesz sobie wynająć jeśli Cię na to stać. Więc mówię, ja bym tak zrobił w mojej sytuacji. Ale Bóg nie oczekuje, żebyś Ty żył na moim poziomie wiary. Ty żyj na swoim poziomie wiary. Taka jest moja rada. I czyń według wiary, jaką posiadasz. I tutaj musimy również być jednej, uważać na jedną sprawę. Wyobraź sobie, że ktoś Ciebie nie posłucha. O, tego też doświadczyłem. I idą i po prostu całkowita klapa w ich życiu. I wtedy wracają do Ciebie. Nigdy nie mów do nich tych słów. Mówiłem Ci. A nie mówiłem? Nigdy tego nie mówię do swoich dzieci. I nigdy tego nie mówię do młodych braci. Zawsze mówię, nie przejmuj się, możemy się czegoś nauczyć z naszych błędów. Nigdy nie mówię ludziom, mówiłem Ci, aby się poczuli źle. Raczej mówię, słuchaj, no może coś da się z tego dobrego zrobić, pomyślmy. Pomódlmy się. Heavenly Father, Ojcze Niebiański, please help us to understand your will more clearly. Pozwól nam rozumieć Twoją wolę wyraźniej. That we can do your will in all things. Abyśmy mogli ją czynić w każdej sprawie. Pray in Jesus' name. Prosimy w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Thank you.